La rete Lotta per la Casa Emilia Romagna ha organizzato questa mattina un presidio per il diritto all'abitare. Dopo gli appuntamenti di Bologna e Cesena, anche Ravenna si è manifestato contro il decreto Lupi Renzi. Casa reddito e dignità, queste sono le parole d'ordine per molti italiani. A livello Ravennate, come vi state muovendo? A livello Ravennate ci stiamo muovendo con un coordinamento, una rete che è nata a livello regionale ai primi dell'anno, ai primi del 2014. In realtà sono quelli di Cesena, di Imola, di Ravenna, di Bologna, Cerimini. Siccome questa realtà è diventata un'emergenza vera e propria, le istituzioni pongono solo questioni alle nostre domande, eh, non danno alternative vere, non danno risposte, spesso e volentieri quando l'emergenza è arrivata all'ultimo decidono di dividere le famiglie, mandarle in albergo, eh, se ci sono figli maggiorenni e comunque il genitore maschio viene spedito altrove o si deve pagare l'albergo se vuole stare vicino alla famiglia, chiaro è che se avevano eh, il denaro per pagarsi l'albergo pagavano anche l'affitto, non diventavano omologi, questa qui è una realtà da spiegare che sempre più famiglie perdono il lavoro e quindi perdono il reddito, perdendo il reddito con l'andare del tempo non riescono più neanche a pagare gli affitti, il 90 e passa per cento della morosità è assolutamente incolpevole. Noi l'altro che non facciamo che è mettere in relazione in rete queste persone tra di loro e cercare di aumentare quello che può essere anche la spinta dal basso, dall'autogestione, senza ovviamente perdere di vista il comune che ripeto risposte non ne dà, quindi facendo sì che si attivi una rete di cibo di solidarietà, ma anche una rete di conflitto che spinga queste istituzioni a prendere una decisione, a prendere comunque una posizione politica chiara, cosa che non fanno mai in quanto si barca meno tra un'intervista e l'altra dicendo che non ci sono denari, non ci sono appartamenti, quando in realtà sappiamo tutti che gli appartamenti ci sono e soprattutto Potremmo prendere esempio da alcune grandi città che con questa emergenza terrificante hanno cominciato veramente a fare atti politici e quindi i prefetti hanno attivato per l'emergenza la requisizione di grandi immobili sfitti o invenduti. Questo è quello che noi abbiamo già proposto al Comune, l'autogestione, l'autorecupero e il ripristino di appartamenti che ancora non sono dati alle famiglie, quelli che già le famiglie hanno avere una possibilità di scontare una parte del recupero, del ripristino e della manutenzione dalla quota mensile che si paga di canone e comunque riprendere tutti i beni che stanno marcendo lentamente sia privati che pubblici, si può, il perfetto può farlo, può requisire gli appartamenti che lo faccia anche a Ravenna dove ci sono più di 1200 famiglie in regola con le carte che richiedono un appartamento, probabilmente ce ne saranno altrettanto che per un motivo o per l'altro non possono richiederlo ma ne hanno bisogno. Con il presidio di oggi cosa volete ottenere di concreto? Un'informazione maggiore, far sì che la città sappia che questa emergenza c'è, aumenta giorno per giorno e non si chiuda gli occhi verso le persone che adesso hanno questo problema e che stanno diventando sempre di più, lo sappiamo tutti, le classi esistono ancora e si stanno schiacciando, sempre più poveri, anche tra la piccola borghesia, ci sono persone che un anno fa non avevano assolutamente neanche il pensiero di non poter arrivare a pagare a fine mese il canone e adesso lo stanno facendo.